శుభం వ్యాతు శ్రీ గురుభ్యో నమ కన్యారాశి వారికి ఆగస్టు పదిహేను నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని మనం విశేషంగా తెలుసుకుందాం కన్యారాశికి తృతీయ స్థానంలో గురుడు చతుర్థంలో శనికేతుడు యొక్క ప్రభావం బాగా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా రాజ్యంలో రాహు అదేవిధంగా లాభంలో శుక్రుడు రవి ఉన్నాడు తర్వాత వ్యయం ఖర్చు పెట్టే స్థలంలో కుజుడు అనే గ్రహం కూర్చున్నాడు అంటే పన్నెండింటిలో ఉన్నాడు అనమాట పన్నెండింటిలో కుజుడు ఉండడం అనేది పెద్ద నష్టంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేనప్పటికీ కొంతవరకు దోషంగానే చెప్పడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో పన్నెండింటిలో కూజుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదో ఒక తెలియని నష్టాన్ని చూపించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం వీలైనంత వరకు నష్టపోకుండా ఉండడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మార్గంగా ఎక్కువగా హ్యాండ్లింగ్స్ అనేది చేయకుండా ఉండండి ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ షేర్స్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు కానీ చాలా జాగ్రత్త పడడం చాలా అవసరం పడుతుంది తర్వాత మధ్యవర్తిత్వం వహించే వాళ్ళకి ఏంటంటే పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకు రావాల్సిన లాభాలు రాకుండా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ రియల్ ఎస్టేట్లో చేసే వాళ్ళకి నష్టపోయే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది కన్యా లగ్న రాశి అవడం వలన కన్యా రాశికి ఉన్న రాజ్యంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం వలన అకస్మిత ధనలాభాలు వస్తున్నట్టుగా ఒక మైండ్లో బ్లోయింగ్ లాగా మీకు ఒక మాయా ప్రపంచంలో చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ పన్నెండింటిలో ఉన్న కుజుడు వల్ల ఏంటంటే అదంతా ఒక దూదికి అగ్గిపెట్టి వెలిగిస్తే ఆటోమేటిక్గా దూది అంతా చిన్నగా అయిపోయినట్టుగా ఆ మాయ అంతా పోయి రియలిస్టిక్గా మీ లైఫ్లో ఇబ్బంది అనేది క్లారిటీగా కనబడే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అలాగే ఇవి తీసుకుంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ పాల వ్యాపారం ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి లఘు పరిశ్రమ చేసే వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంతవరకు ఫైనాన్స్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంతవరకు యావరేజ్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నష్టమా లాభమా తెలియని పరిస్థితుల్లో మధ్యస్థితిలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా చదువుకునే విద్యార్థులు కావచ్చు కొంచెం మందస్థితిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో ఎవరైతే ఇప్పుడు కన్యా రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక రకంగా చెప్పాలి కీలనప్పుడు కాళ్ళు నొప్పులు కొంచెం ఎక్కువ అవడం డాక్టర్స్ చూపించుకోవడం అవన్నీ కనబడతాయి కానివ్వండి అర్ధాశ్రమ శని యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది తర్వాత వివాహ ప్రయత్నాలు మాత్రం చేయకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఈ యొక్క పదిహేను రోజులు కూడా అందులో కూడా కొంతవరకు నిర్ణయం కరెక్ట్గా ఉండడానికి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మిత్రుల దగ్గర నుండి చక్కటి ఫలితాలు దూర బంధువుల నుండి శుభవార్తలు ఇవన్నీ వినడమే కాకుండా చక్కగా గురువు యొక్క బలం మూడో ఇంట్లో ఉండడం వలన ఆ గురువు యొక్క బలం అనేది కొంతవరకు విక్రమస్థానం ఉండడం మీ యొక్క తెలివితేటలకి అప్రిషియేషన్ జరగడము ఇంక్రిమెంట్స్ రావడం అన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది తర్వాత ఫార్మర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అయిన ఫార్మర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రైతాంగానికి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ఎడ్యుకేషన్ అయిన ఉన్న వాళ్ళకి పీజీ కోసం కానీ లేకపోతే ఎంఎస్ చేయడం కోసం విదేశాలకు వెళ్ళడానికి చేసే వీసా ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఏదైనప్పుడు కన్యారాశి వారు నారాయణ హస్తాక్షి మహామంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం వస్తుందని చెప్పుకెళ్తాం శుభం యాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ